<rire> je dois pas vous mentir que là, j'en ai plein mon cul. Merde, 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 merde. Allez, go. Oh oh oh. Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça commence assez fort ce matin par du euh, off-road. Du off-road euh, plutôt sympa. Mais j'avoue que là, je suis bien froid et euh, j'aurais préféré un petit, un petit échauffement avant. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il fait beau. Et aujourd'hui, l'objectif, ce sera d'entrer en Turquie. Donc ça va être, euh, j'espère, un passage de frontière euh, pas trop trop compliqué. Je vais essayer de longer plus ou moins la côte euh, parce que je suis pas hyper pressé. J'ai deux jours pour arriver à Istanbul, donc deux jours pour faire 500 km. Et euh, je vais essayer d'aller euh, camper, euh, justement. Alors ça, je sais pas exactement où pour l'instant. Euh, donc la journée en soi, en termes de kilomètres, ce sera à peu près 250 km, euh, 300 km. Mais euh, on va dire que l'incertitude, ce sera le passage en, en Turquie. Je sais pas du tout comment ça va se passer, combien de temps ça va prendre, est-ce que c'est compliqué ou pas. Donc allons voir ça, on retourne sur la route, on longe la côte grecque en direction de la Turquie. Let's go avoir pas mal de plaques turques comme celle de devant on se rapproche de l'objectif mais on n'y est pas encore tout à fait il nous reste bien euh, deux petites heures de route et donc là je vais arriver à une ville où je vais essayer de trouver à manger ah, ah, ah. tentons notre chance ici bon je sais pas du tout ce que j'ai commandé je sais pas si c'est sucré ou salé mais euh, bon on verra bien j'ai aussi, euh, aussi un truc qui est, je pense, pour le coup, sucré. Donc on va essayer celui-là. Ah, il manque salé. C'est un pain au fromage. Nickel. Parfait. Bon, allez, passons maintenant à ce que j'espère être euh, sucré. C'est de la pâte feuilletée avec euh, une sorte de crème pâtissière et de la cannelle à l'intérieur. Très bon. Et aussi j'ai demandé euh, la boisson qu'ils boivent euh, tous ici là sur, le, sur la terrasse. Et en fait je trouve que c'est un café frappé et, euh, et ça m'a l'air pas mal aussi. Donc euh, je vais boire ça et ensuite on se retrouve de nouveau sur la route pour faire les euh, 120 derniers kilomètres avant la Turquie. Let's go Ok, et eh bien c'était exactement ce que je recherchais, un truc sans prétention, vite fait bien fait, local, c'était bien gras, mais c'était bon. Et maintenant nous sommes repartis, 
Et direction la Turquie, c'est parti Voilà, oh je vous cache pas que c'est c'est chaud, chaud, chaud. Il y a tellement de vent de travers que ça, ça fatigue extrêmement vite. Ça peut faire des zigzags assez importants. Ah là là, ça va être long, 100 km, ça va être long. Surtout que c'est des rafales, quoi. C'est pas un vent constant ou à la rigueur on pourrait s'y habituer. C'est rafales rien et une autre rafale et donc, je vous dis pas quand il y a un camion qui arrive dans l'autre sens euh, ça fait rafale euh, rafale dans l'autre sens euh, c'est <rire> c'est disneyland sauf qu'on fait pas la queue pour avoir l'attraction là c'est elle qui vient à nous allez courage J'avais presque oublié comment faire des virages avec toutes ces lignes droites de l'enfer. Ça fait du bien quand même en plus virage. Là en plus la route c'est un billard, ce qui est loin d'être le cas partout en Grèce. Time. Où est-ce qu'on va Exit to Turkey. Ok, ok. J'espère que j'ai rien loupé en termes de, <rire> de papier sur euh, le Covid et tout. Normalement, il n'y a pas de test, rien du tout. Donc, je suis arrivé comme une fleur. Allez, côté grec. Je m'y attends. On y passe pas Thanks. Côté grec c'est bon, tout est bueno. Oui j'ai pas accroché mon casque, je sais, je sais. C'est pas bien, j'ai pas mes gants. Je sais, je sais. Mais à chaque fois c'est le stress parce qu'il faut vite, faut vite dégager pour laisser les suivants, etc. Donc au fur et à mesure des, des passages de frontières, j'essaye d'améliorer ma rapidité. Ils doivent bien s'emmerder quand même les pauvres. Hein. Et voilà, nous sommes en Turquie. Let's go. Ok. Alors, que vont-ils me demander ici Ok <rire> Ok. Eh bien, rien ici. Et là, par contre, je pense que ça va être là que ça devient intéressant. On est bon En tout cas, c'est devant moi, euh, c'est un sacré bazar leur affaire là. Tu m'étonnes qu'ils soient... <rire> tu m'étonnes qu'ils soient mis de côté, putain. <rire> ah, les Albanais, ça arrive, putain. Allez, on continue. Je sais pas du tout s'il va y en avoir d'autres. Alors, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Ah, ils prennent les photos des plaques. Ok. Eh bien... Je pense que nous sommes en Turquie. Sommes-nous décidément arrivés en Turquie Yes, welcome to Turkey Allez là On est en Turquie, let's go Bon alors du coup, je suis passé en Turquie, ça c'est une super bonne nouvelle. J'ai pas eu de problème, ça a juste mis un peu de temps parce qu'il y avait beaucoup de gens. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement euh, rejoindre la, la côte. Vraiment prendre le Transoro Trail euh, là où j'avais finalement prévu de, de passer la nuit, dans les environs de là où j'avais prévu la nuit. Et comme ça, en suivant le Transoro Trail, peut-être que je trouverai quelque chose de, de sympathique pour poser ma tente pour la première nuit. Bon, en tout cas, tout s'est bien passé, les douanes euh, nickel. Euh, ils m'ont juste demandé d'ouvrir mon sac, euh, mon gros sac à l'arrière. <rire> J'ai juste enlevé... <rire> J'ai juste enlevé les sangles, j'ai à peine fini de dérouler et d'ouvrir le truc, il m'a dit ah c'est bon. <rire> Donc autant vous dire que ça a, ça a été assez rapide. Et euh, les papiers, bah écoutez, euh, tout était bueno. Donc on est en Turquie, je suis trop content 
Allez, allons trouver un lieu pour poser la tente et demain, Istanbul. Let's go Enfin me sortir de cette pluie que je traîne presque depuis la France Là, j'avoue que je vais être très content de sortir de cette voie rapide pour trouver des voies normales. Allez, on s'arrache Oh Bon, j'ai repéré un petit endroit qui pourrait être stylé. J'espère que ça va le faire. Par contre, euh, je crains qu'il fasse assez froid cette nuit. C'est extrêmement humide ici. Il fait vraiment pas un beau temps. C'est très dommage. Et vu qu'on va être dans les bois, je pense que je vais passer une nuit assez froide. Il y a déjà des gens, c'est fou ça. Je vais voir si je peux pas me caler. Putain, c'est dingue. Alors là, je suis surpris. Je vais leur demander si ça les dérange. Is it okay if I uh, pitch a tent here? Je suis vraiment un extraterrestre. Hi, hello. <rire> ok, bon, bref. Le spot était pas dégueu. Le truc c'est que <rire> j'arrive pas à parler avec eux et euh, en fait ils comprennent pas que je veux juste camper ici quoi. Je leur ai demandé si c'était ok pour eux que je campe dans le coin et ils me disent ouais ouais y'a pas de soucis, il y a une ville et tout, il y a des hôtels, tu peux aller camper là, enfin tu peux aller euh, en gros à l'hôtel quoi. Ils sont gentils, c'est pas le souci, c'est juste que j'ai pas envie de me casser la tête euh, pendant mille ans. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller à un spot qui est pas loin, un autre point euh, du Trans Euro Trail. Fallait vraiment qu'il y ait des gens sur le fucking spot que je voulais faire. Donc le Trans Euro Trail m'a joué un tour également. J'en ai un autre mais j'ai encore 40 fucking kilomètres. Je dois pas vous mentir que là j'en ai plus à mon cul. Pour rester poli évidemment mais bon c'est comme ça ici de toute façon ça me ça me plaisait pas ici ça me plaisait pas c'est trop haut on est dans les nuages donc je me serais je pense là je me serais pelé mais de chez pelé ça aurait été horrible j'étais en train de me dire je vais faire demi-tour et eh bah ben, il y avait une barrière comme ça parfait ça me conforte dans ma décision bon allez hop on va faire un passage super vite dans le temps et on se retrouve à l'arrivée du prochain lieu de bivouac allons par là ah, c'est potentiellement pas trop mal. Allez, hop. Putain, mais là, c'est pareil. Il y a tellement de déchets. Ça fait mal au cœur, quoi. Est-ce qu'il y a un endroit qui est plat Il n'y a pas d'endroit plat. Bah, ça va être par là. Hein. On va laisser la première. Comme ça, ça va pas descendre la pente. Hop. Nice. Bon, il y a encore un peu de poubelle, mais bon. Nous sommes arrivés, allez, je monte la tente avant qu'il fasse nuit et à la table. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir et on se retrouve à la prochaine. Direction Istanbul. Ciao.